നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അത് താഴെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ അമ്പത് ശതമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ടുള്ള കൊളീഷൻ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എനർജിയുടെ അൻപത് ശതമാനം വേസ്റ്റായി പോകുന്നുണ്ട് കൊളീഷന് ശേഷം ഇത് എന്തുമാത്രം ഹൈറ്റിലേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് കൊളീഷൻ കൊണ്ട് എനർജി ലോസ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും എനർജി ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് കുറയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എനർജി എത്ര ശതമാനമാണോ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത്രയും ഹൈറ്റ് കുറയും എനർജി അമ്പത് ശതമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൊളീഷന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഹൈറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എനർജിയിൽ എന്ത് ചേഞ്ചാണോ വരുന്നത് അതേ ചേഞ്ചാണ് കൊളീഷന് ശേഷം മേലോട്ട് പോകുന്ന ഹൈറ്റിലും ഉണ്ടാവുക കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എം ജി എച്ച് ആണ് ഇവിടെ ബോഡിയുടെ മാസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ആക്സലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റിയിലും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഹൈറ്റിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൈറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായ ചോദ്യമാണ് അമ്പത് ശതമാനം എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നു കൊളീഷൻ കൊണ്ട് കൊളീഷന് ശേഷം പോകുന്ന ഹൈറ്റ് ആദ്യത്തെ ഹൈറ്റിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും ഹൈറ്റ് അമ്പത് ശതമാനം കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്ന ഹൈറ്റ് അമ്പത് ശതമാനം തന്നെയായിരിക്കും ഇനി കൊളീഷൻ കൊണ്ട് എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഹൈറ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും പത്ത് ശതമാനം എനർജി ലോസ് മീൻസ് പത്ത് ശതമാനം ഹൈറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഹൈറ്റ് പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ അമ്പത് ശതമാനം ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഹൈറ്റും അമ്പത് ശതമാനം തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മാറ്ററിനെ എനർജിയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐൻസ്റ്റീനിൻ്റെ മാസ് എനർജി റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ മൈക്രോൺ എന്നാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കിലോഗ്രാമിന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ പേരാണ് മൈക്രോൺ വൺ മൈക്രോൺ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം സി എന്നുള്ളത് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇ ഈക്വൾ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ബോഡിയെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു എമൗണ്ട് കുറയുമ്പോൾ അത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി വി ആണ് നമുക്കറിയാം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത വസ്തുക്കളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആ വസ്തു താഴേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിനാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടിക്കൂടി വരും ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിക്രീസ് യു എന്നാണ് തന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഡിക്രീസ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അത് ഗെയിൻ ചെയ്ത വെലോസിറ്റി വി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിക്രീസ് കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡിക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൾ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതായതിനാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എം ആണ് ടു യു ബൈ വി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ബൗളിൻ്റെ ഹെമി സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പാത്രം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് റിമ്മിലേക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഹെമി സ്ഫെറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സെമി സ്ഫെറിക്കൽ അർത്ഥഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ബൗൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലത്തെ പോയിൻ്റാണ് എ അവിടെ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ബോഡി സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിക്രീസ് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ
ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചത് ഹെമി സ്പെറിക്കൽ ബൗൾ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് തല തന്നെയാണുള്ളത് ഇനി നേരെ തിരിച്ചായാലും നമ്മുടെ ആൻസറിലൊന്നും വ്യത്യാസം വരില്ല റിമ്മിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് റിമ്മിലെത്തുമ്പോൾ ഹൈറ്റിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഊഞ്ഞാലാടുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ സ്വിങ്ങിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റുള്ള പോയിൻ്റിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് രണ്ട് മീറ്ററും ലോവർ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റിലേക്ക് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് ഒരു മീറ്ററുമാണ് ആ ഊഞ്ഞാല എത്തിച്ചേരുന്ന ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് ഞാൻ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തത് എ എന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് രണ്ട് മീറ്റർ ചോദ്യത്തിലുണ്ട് ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് ബി ബി എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഒരു മീറ്റർ ആണ് എന്ന് ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനും ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഒരു മീറ്റർ ഈ ചോദ്യത്തിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഊഞ്ഞാൽ വരുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് കുറയുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറയുന്നു കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൾ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എം ജി എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് എം ഇൻ ടു വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ വി എ എന്നുള്ളത് സീറോ ആണ് കാരണം എ എന്നുള്ളത് ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെലോ കുട്ടിയുടെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും വി എ സീറോ വി ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് എച്ച് എന്നുള്ളത് ഹൈറ്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു മീറ്റർ ബോഡിയുടെ മാസ് കുട്ടിയുടെ മാസ് ക്യാൻസലായി പോകും എം ജി എച്ചിൽ എം ഉണ്ട് ഹാഫും വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി എ സ്ക്വയറിലും എം ഉണ്ട് ഒരേ ബോഡിയുടെ മാസാണ് അത് രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോകും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വി ബി കണ്ടെത്താനും പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിനിലൂടെ പത്ത് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മുന്നൂറ് ജൂള് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ എത്ര ഇവിടെ ചെയ്ത വർക്ക് മുന്നൂറ് ജൂളാണ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ഒരു വസ്തു ആ വസ്തുവിനെ പത്ത് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു രണ്ട് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ഒരു വസ്തു പത്ത് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തിയാൽ ആ വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന എനർജി ഇൻക്രീസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലുള്ള ഇൻക്രീസ് എം ജി എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താം അത് ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ മുന്നൂറ് ജൂൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതിൽ ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ മാത്രമേ വസ്തുവിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻക്രീസായി മാറിയിട്ടുള്ളൂ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ മുന്നൂറ് ജൂൾ ആണ് അതിൽ ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ വസ്തുവിൻ്റെ എനർജി ഇൻക്രീസായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള നൂറ് ജൂൾ ആണ് വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സുകളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ശല്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡണ്ണും ഇൻക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു രണ്ടും രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ അതിനർത്ഥം ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സുകളുണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സുകളുണ്ട് ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ മറികടക്കാൻ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ നോക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് നോക്കുക ഡിഫറൻസ് കാണുക അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ കാർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് കാറിൻ്റെ മാസ് ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കാർ മൂവ് ചെയ്തത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത കാറിന് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി വരുന്നത് ഈ ബോഡിക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കേസിൽ മാത്രമാണ് വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി വരുന്നത് ഹൊറിസോണ
ഇതാണ് ചോദ്യത്തിലുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി മാൻ എം ജി എൽ ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സിന് പകരം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ എം ജി എൽ ആണ് വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി അതിന് തുല്യമായിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി പോസിറ്റീവ് എം ജി എൽ എന്നും വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി മൈനസ് എം ജി എൽ ആണ് എം ജി എൽ എന്നുമാണ് എടുക്കാറ് ഇവിടെ മൈനസ് എം ജി എൽ എന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മുകളിലേക്ക് പോ പോയതിനാൽ വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി പോസിറ്റീവും വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി നെഗറ്റീവുമായിരിക്കും നാലാമത്തെ ചോദ്യം എ കാർ മൂവിംഗ് എത്തെ ഡ്രൈവർ എ ലോൺ അറ്റ് എ സ്പീഡ് വി ക്യാൻ ബി സ്റ്റോപ്ഡ് വിത്തിൻ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആസ് ദി പാസഞ്ചേഴ്സ് ഗോട്ട് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ദി മാസ് ദ ബുൾസ് നൗ ദി സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് വർക്ക് എനർജി തീറമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൾ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഈ കാറിൽ യാത്രക്കാർ കയറുന്നതിനാൽ മാസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മാസിൽ വ്യത്യാസം വന്നതിന് ശേഷം മാസ് ഡബിൾ ആകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യത്തിലുള്ളത് മാസ് ഡബിൾ ആയാൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിന് എന്തു മാറ്റം വരും എന്നാണ് ചോദ്യം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എഫ് എസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എഫ് രണ്ട് കേസിലും ഒരുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ എസ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒരേ വെലോസിറ്റിയാണ് എന്നും ചോദ്യത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ഈ ചോദ്യത്തിൽ മാത്രം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം യാത്രക്കാർ കയറുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ മാസ് ഡബിൾ ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനാൽ യാത്രക്കാർ കയറിയതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ടാർജറ്റിലേക്ക് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്തു ആ ബുള്ളറ്റ് ടാർജറ്റിലൂടെ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തുളച്ചു കയറിയപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് പകുതിയായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബുള്ളറ്റ് അഡീഷണലായി തുളച്ചു കയറിയ ദൂരം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ടാർജറ്റിൽ ബുള്ളറ്റ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഞാൻ എ എന്നെടുത്തു ബുള്ളറ്റ് എയിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് ടാർജറ്റിലൂടെ ബി എന്ന പോയിൻ്റിലൂടെ സി എന്ന പോയിൻ്റ് വരെ തുളച്ചു കയറുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുക എ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പോയിൻ്റാണ് സി സി എന്ന പോയിൻ്റ് വരെയാണ് ഈ ബുള്ളറ്റ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സി എന്ന പോയിൻ്റിലെത്തുമ്പോൾ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി തുളച്ചു കയറി വരുന്ന ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും എയിൽ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അത് ക്രമേണ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് സിയിലെത്തുമ്പോൾ സീറോ ആകുന്നു അതിനർത്ഥം എയിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ബുള്ളറ്റ് സി വരെ മാത്രമേ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ബി ബൈ കോമൺ സെൻസ് ബിയിലെ വെലോസിറ്റി എയിലെ വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ സീറോ ആയിരിക്കില്ല എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്താൻ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എക്സ് എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് അതിനർത്ഥം ഈ ടാർജറ്റിലൂടെ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് തുളച്ചു കയറുമ്പോഴേക്കും ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പകുതിയാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ബി മുതൽ സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് വൈ ആണ് അതിനർത്ഥം വെലോസിറ്റി പകുതി ആയതിന് ശേഷം സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ബുള്ളറ്റ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത അഡീഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ എക്സ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡീഷണലായിട്ട് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ വൈ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യത്തിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പെനട്രേറ്റഡ് കണ്ടെത്താനും പറയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസറായി വരേണ്ടത് അഡീഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പെനട്രേറ്റഡ് ചോദിച്ചാൽ വൈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പെനട്രേറ്റഡ് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇനി ചോദ്യം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി പകുതിയാകുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്
എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഈ തുളച്ചു കയറി പോകുന്ന ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വർക്ക് എനർജി തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താണ് വർക്ക് എനർജി തിയറം കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വലായിരിക്കും എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്തുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വി ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി എ മുതൽ സി വരെയുള്ള ടോട്ടൽ പെനട്രേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വർക്ക് എനർജി തീരം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ എന്നാണ് വരിക കാരണം സിയിലെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നെടുക്കണം ഒരേ ടാർജറ്റിലൂടെയാണ് ബുള്ളറ്റ് കടന്നു പോണത് ബുള്ളറ്റ് തുളച്ചു കയറി പോണത് എന്നുള്ളതിനാൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് കേസിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനെ ഒന്നാമത്തത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഹാഫ് ക്യാൻസലായിപ്പോയി എം ക്യാൻസലായിപ്പോയി എഫും ക്യാൻസലായിപ്പോയി വി എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വി ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ വി ബി വി എ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ എ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി വി ആയിട്ടെടുത്താൽ വി ബി ഈ ചോദ്യമനുസരിച്ച് വി ബൈ ടു എന്നെടുക്കണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മുപ്പത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ആണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിൽ വെലോസിറ്റി വി ബൈ ടുവിന് പകരം വി ബൈ ത്രീ ആയാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും വി എ എന്നുള്ളത് വി ആയിട്ടെടുത്ത് വി ബി വി ബൈ ത്രീ എന്നെടുക്കണം അഡീഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പെനട്രേറ്റഡ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ കണ്ടെത്തുക ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പെനട്രേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ കണ്ടെത്തുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇത് വർക്ക് എനർജി തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഇക്വേഷനിൽ എത്തും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ ബോഡി മൂവ് അണ്ടർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ടൈം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒരു ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവറിലാണ് എന്ന് പവറാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ബൈ ടൈം വർക്കിന് പകരം ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സിന് പകരം മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു എം എ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ആക്സലറേഷൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് എയ്ക്ക് പകരം വി ബൈ ടി എന്ന് കൊടുത്തു വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പി ഈക്വൽ ടു എം ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എസ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു എസ് എന്ന രൂപത്തിലെത്തും ആദ്യം ഡബ്ല്യു ബൈ ടി എഴുതി ഡബ്ല്യുവിനെ മാറ്റി ഫോഴ്സിനെ മാറ്റി ആക്സലറേഷനെ മാറ്റി വെലോസിറ്റിയെ മാറ്റി അങ്ങനെ അവസാനം പി ഈക്വൽ ടു എം എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ക്യൂബ് എന്ന രൂപത്തിലെത്തി പവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന ചോദ്യത്തിലുണ്ട് ഒരു ബോഡിയുടെ മാസം എന്തായാലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പിയും എമ്മും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതിനാൽ എസ് സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും എസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്നും വരും ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ആക്സലറേഷൻ വെലോസിറ്റി ഇവയൊന്നും കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളല്ല മാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ക്യൂബിക്കൽ ബസ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒരു മീറ്റർ ആണ് അതിൽ നിറയെ വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളത്തെ പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ട വർക്ക് എത്ര എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെള്ളത്തിനെയാണ് ആ ക്യൂബിക്കൽ വെസലിലുള്ള വെള്ളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് ആ ക്യൂബിക്കൽ വെസലിലുള്ള വെള്ളമാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്കുണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് സെൻറ്ററിനുണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും പാത്രത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ഒരു മീറ്റർ എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളത്തിനുണ്ടാക്ക
വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം മാസിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ഇട്ടു ഗ്രാവിറ്റി മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ക്യൂബിക്കൽ വെസലാണ് ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തുണ്ട് അതിനെ ക്യൂബ് ചെയ്താൽ വോളിയം കിട്ടും ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാസ് കിട്ടും ആക്സലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വെയിറ്റ് കിട്ടും അതിനെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വെറ്റിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയ ഹൈറ്റിൻ്റെ പകുതി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ടു എം എന്നുള്ളത് വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി വോളിയം എന്നുള്ളത് ക്യൂബാണ് ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ക്യൂബ് ഡെൻസിറ്റി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് ഇൻക്ലൈൻ ട്രാക്കുകളുണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഈ രണ്ട് ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിനിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷനിലും ലെങ്ത്തിലുമാണ് വ്യത്യാസം ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ട്രാക്കാണ് രണ്ട് ട്രാക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്തുമ്പോൾ ബോഡി ഗെയിൻ ചെയ്ത വെലോസിറ്റിയും എയിൽ നിന്ന് സിയിലെത്തുമ്പോൾ ഗെയിൻ ചെയ്ത വെലോസിറ്റിയും സെയിം ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻലെസ് പാത്താണെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിനിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ എത്തുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ട്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആണ് അതിനാൽ താഴെ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി രണ്ട് പ്ലെയിനിലൂടെ വരുന്നതിനും സെയിം ആയിരിക്കും ഹൈറ്റ് സെയിം ആയതിനാൽ ഇനി ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിനിലൂടെ താഴേക്ക് വരാൻ വേണ്ട സമയം ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് ബൈ ജി ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ തീറ്റയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിനാൽ സമയത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഏതാണ് കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ താഴെ എത്തുക എളുപ്പത്തിൽ താഴെ എത്തുക മീൻസ് സമയം കുറവുള്ള ഏതിനാണ് ബൈ കോമൺ സെൻസ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതിനാൽ സ്ലോപ്പ് കൂടുതലുള്ളതിനായിരിക്കും സമയം കുറവ് രണ്ട് ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിനിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കൂടുതലുള്ളതിന് സമയം കുറവായിരിക്കും അതിലൂടെ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് താഴെ എത്തും ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിനിലൂടെ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് താഴെ എത്തും താഴെ എത്തുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കും ഒരേ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഒരേ സ്പീഡിലാണ് താഴെ എത്തുക പക്ഷേ താഴെ എത്തുമ്പോഴുള്ള സമയത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും സമയം കുറവുള്ളത് സ്ലോപ്പ് കൂടുതലുള്ള ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിനിലൂടെ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു മെഷീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ട്വൻ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പവർ ഒരു കിലോവാട്ട് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എത്ര എന്ന് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് എഫിഷ്യൻസി സാധാരണ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് പറയാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടെത്താനാണ് ഇക്വേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എഫിഷ്യൻസി നൂറ് ശതമാനമാണ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഔട്ട്പുട്ട് പവറും ഇൻപുട്ട് പവറും ഈക്വലാണ് എന്ന് എഫിഷ്യൻസി ട്വൻ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഇൻപുട്ട് പവറിൻ്റെ ട്വൻ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് പവർ ഒരു കിലോവാട്ടാണ് ആയിരം വാട്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ അതിൻ്റെ ട്വൻ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ട്വൻ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഇൻപുട്ട് പവറിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അമ്പത് ഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് രണ്ട് മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വസ്തുവിന് എറിയുന്നത് മുകളിലേക്കാണ് എറിയുന്നത് നാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയോടുകൂടി കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ മുകള
വസ്തുവിനെ എറിയുന്നു എറിയുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു യു സ്ക്വയർ യു എറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി എറിയുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈറ്റിലുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എറിയുന്നതിനാൽ ഇതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും എം ജി എച്ച് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദി ബോഡി അറ്റ് ദി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രോ എറിയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് ആയിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് താഴെ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയും എറിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയിൽ ഒരു പങ്ക് ഒരു പാർട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ടുമാണ് ഉണ്ടാവുക ടോട്ടൽ എനർജി ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് ആണ് താഴെ വന്ന് താഴെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി മുഴുവൻ കൈനറ്റിക് ആയിരിക്കും ഇത് താഴെ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി അതാണ് താഴെ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി അത് എറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് ഈ ചോദ്യത്തിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് എറിയുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എറിയുന്നത് വെർട്ടിക്കലാണെങ്കിലും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരാങ്കിളിലാണെങ്കിലും ആൻസറിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തുവിന് എറിയുന്നു ആ വസ്തു താഴെ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് എറിഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ എറിയുമ്പോഴുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് എം ജി എച്ച് എച്ച് എന്നുള്ളത് എറിയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് വെർട്ടിക്കലായി മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞാലും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് എറിഞ്ഞാലും ചെരിച്ചെറിഞ്ഞാലും ആൻസറിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ ക്വാർട്ടർ ഹോഴ്സ് പവർ മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോട്ടോറിൻ്റെ പവർ ഒരു ഹോഴ്സ് പവറിൻ്റെ നാലിലൊന്നാണ് എന്ന് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം എന്ന രൂപത്തിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അറുന്നൂറ് റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി മോട്ടോർ ഇൻ വൺ റൊട്ടേഷൻ ഈ മോട്ടോർ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ചെയ്ത വർക്ക് വർക്ക് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് പവറിനെ സമയം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നത് മോട്ടോറിൻ്റെ പവറാണ് അത് ഇൻപുട്ട് പവറാണ് എഫിഷ്യൻസി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിനർത്ഥം തന്നിട്ടുള്ള പവറിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് പവർ അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ കണ്ടെത്തുക ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്നാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചെയ്ത വർക്കാണ് നമുക്കതല്ല വേണ്ടത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്ന സമയത്തിൽ ചെയ്ത വർക്ക് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ കണ്ടെത്തി ഒരു റൊട്ടേഷന് വേണ്ട സമയം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ടാണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാൽ ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ക്വാർട്ടർ ഹോഴ്സ് പവർ ഇതാണ് മോട്ടോറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പവർ ക്വാർട്ടർ എന്നാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഹോഴ്സ് പവറിനെ മാറ്റുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ അതിനെ ഒരു റൊട്ടേഷന് വേണ്ട സമയം കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് അതിനർത്ഥം അറുന്നൂറ് റൊട്ടേഷന് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം വേണം അറുന്നൂറ് റൊട്ടേഷന് അറുപത് സെക്കൻഡ് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടേഷന് അറുപത് ബൈ അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ഒരു റൊട്ടേഷന് വേണ്ട സമയം കണ്ടെത്തിയത് തെറ്റിപ്പോകരുത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറുന്നൂറ് റൊട്ടേഷന് ഒരു മിനിറ്റ് അറുന്നൂറ് റൊട്ടേഷന് അറുപത് സെക്കൻഡ് ഒരു റൊട്ടേഷന് അറുപത് ബൈ അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസറുകൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യം വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് കാണാനാണ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോഴ്സ് സിക്സ് ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് ജെ എന്നാൽ സിക്സ് ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് ജെ പ്ലസ് സീറോ കെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ത്രീ ഐ മൈനസ് ടു കെ അതി
ഐയുടെ കൊയഫിഷ്യൻസ് മാത്രമേ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ വരും ടു ഇൻറ്റു സീറോ ക്യാൻസലായി പോകും അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വർക്ക് എനർജി തീരമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് പകരം ഇവിടെ മൊമെൻറ്റത്തിന് കൊണ്ടുവരണം ചോദ്യത്തിൽ മൊമെൻറ്റമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എഫ് എസ് ഈക്വൾ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്നാണ് വരിക ഫോഴ്സ് സെയിം ആണ് മാസ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ മൊമെൻ്റ് പി ആണ് രണ്ടാമത്തെ മൊമെൻ്റ് ടു പി ആണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യത്തെ കേസിലെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആയിരിക്കും എസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി സ്ക്വയർ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ അതിൻ്റെ ഒരേ എൻ്റെ പിവട്ട് ചെയ്തതാണ് വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് അതുള്ളത് അതിനെ വെർട്ടിക്കലിൽ നിന്നും അറുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് റെഡ് കളർ കൊണ്ട് വരച്ചതാണ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് കരുതിയാൽ ആദ്യം അത് വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചെരിക്കുന്നു വെർട്ടിക്കലുമായിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കലുമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത തീറ്റയുടെ വാല്യു തേർട്ടി ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചാൽ ഈ മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് കുറയും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കുറയും അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക വെർട്ടിക്കലിൽ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറയും നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും അതായത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും അറുപത് ഡിഗ്രി ചെരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിൽ വരുന്ന ഡിക്രീസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടെത്തുന്നു എം ജി എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ എന്നുള്ളത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റാണ് വെർട്ടിക്കലായി നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആ ഹൈറ്റ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എപ്പോഴും മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എച്ച് വൺ എന്നുള്ളത് എൽ ബൈ ടു എച്ച് വൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കലായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് ഇനി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ എച്ച് ടു എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാകും ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു എൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് എച്ച് ടു ആണ് ആ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നും സൈൻ തീറ്റ കണ്ടാൽ നമുക്ക് എച്ച് ടു കിട്ടും എച്ച് ടു ഈക്വൾ ടു എൽ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ഇവിടെ തീറ്റയുടെ വേലു തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് വെർട്ടിക്കലുമായിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് ചോദ്യത്തിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എച്ച് ടു കിട്ടും ഇനി മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എം ജി എച്ച് വൺ രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എം ജി എച്ച് ടു അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പി ഇ വൺ മൈനസ് പി ഇ ടു കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഡിക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ പി ഇ വൺ മൈനസ് പി ഇ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഇ വൺ ഇതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് പി ഇ വണ്ണിന് പകരം എം ജി എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ എൽ ബൈ ടു പി ഇ ടുവിന് പകരം എം ജി എച്ച് ടു എച്ച് ടു എൽ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസാണ് പക്ഷെ ഒരേ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ഒരേ ഫോഴ്സ് ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളെയും റിട്ടാർഡ് ചെയ്താൽ ഏതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ
ഫോഴ്സ് വേരിയബിൾ ആകുമ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ കാണാൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഡി എക്സ് എഫിന് പകരം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതിനാൽ കെ ബൈ എക്സ് എഫ് കെ ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ കെ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പുറത്തു വന്നാൽ കെ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എക്സിൻ്റെ ലോഗരിതമായിരിക്കും നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് എക്സ് ഡബ്ല്യു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലോഗ് എക്സ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു മോട്ടോർ കാറിൻ്റെ എൻജിൻ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പവർ ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കിലോ വാട്ടാണ് കാറിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വെലോസിറ്റിയോടുകൂടി ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ റോഡിൽ റോഡിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനർത്ഥം നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് റിസൾട്ടൻ ഫോഴ്സ് ഒരു വസ്തുവിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ ഫോഴ്സ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാകും വെലോസിറ്റി കൂടി 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 വരും ഇവിടെ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിസൾട്ടൻ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറിൻ്റെ എൻജിൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇവിടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാറിൻ്റെ എൻജിൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുതലും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറവുമാണെങ്കിൽ കാറിന് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാകും കാറിൻ്റെ എൻജിൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇവിടെ കാറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിനർത്ഥം എൻജിൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പവർ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഫോഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടും ഇത് കാറിൻ്റെ എൻജിൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെയാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും എച്ച് ഹൈറ്റിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ഒരു വസ്തുവിനെ എറിയുന്നു എന്നിട്ട് ഈ എറിഞ്ഞ വസ്തു താഴെ വന്ന് തട്ടുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി കുറിസോണ്ടലായിട്ട് എറിഞ്ഞാലും വെറ്റിക്കലായിട്ട് എറിഞ്ഞാലും ചെരിച്ചെറിഞ്ഞാലും താഴെ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴുള്ള സ്പീഡ് സെയിം ആയിരിക്കും താഴെ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി സെയിം ആയിരിക്കും അത് എറിയുന്ന ഡയറക്ഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എറിയുന്ന സ്പീഡിനെ എറിയുന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റിനെ എറിയുമ്പോഴുള്ള സ്പീഡിനെയും എറിയുന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റിനെയും മാത്രമേ താഴെ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴുള്ള സ്പീഡ് അതുപോലെ താഴെ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴുള്ള എനർജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ താഴെ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് ആയിരിക്കും ചില കേസിൽ താഴെ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴുള്ള സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരും അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആ വി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരിക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു പെൻഡുലം ആ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബ് ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ സ്ട്രിങ് വെർട്ടിക്കലുമായിട്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൻഡുലമാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ലോവർ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബ് ബിയിലെത്തുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് മാക്സിമം വരുന്നത് എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തത് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാത്തിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ബോബ് എ എന്ന പോയിൻ്റിലെത്തുമ്പോൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വെറ്റിക്കലുമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് തീറ്റയുടെ വാല്യു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിലുണ്ട് ചരടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എല്ലായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എന്ന പൊസിഷനും ബി എന്ന പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള
ആ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു ആംഗിളാണ് തീറ്റ ആ തീറ്റയുടെ അഡ്ജസൻ സൈഡ് എൽ മൈനസ് എച്ച് ആയിരിക്കും എൽ മൈനസ് എച്ച് പെൻഡുള്ള തന്നെ ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് ഹൈറ്റ് മൈനസ് ചെയ്തതാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത ആംഗിളിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പെൻഡുളത്തിൻ്റെ ബോബ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറയുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിക്രീസ് കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത എം ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും വി ബി എന്നുള്ളത് ലോവർ മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലെത്തുമ്പോഴുള്ള പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ബിയിലെത്തുമ്പോഴുള്ള ബോബിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചോദ്യത്തിലുണ്ട് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വി എ ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞത് പതിവ് പോലെ മാസ് ക്യാൻസലായി പോവും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നേരത്തെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നും തീറ്റയുടെ കോസ് വാല്യൂ എടുത്താൽ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൾ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആയി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് തീറ്റയ്ക്ക് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്ത് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി തീറ്റയ്ക്ക് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എച്ച് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എം ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ആഫ് എം ഇൻറ്റു വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി എ സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദി പോയിൻറ്റ് എയും കിട്ടും എം ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ജനറൽ മെത്തേഡായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഡിക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൾ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ എ എന്നുള്ളത് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബ് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റാണ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വി എ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എ എന്നുള്ളത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണോ എന്ന കാര്യം ഉറപ്പില്ല അവിടുത്തെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ സ്പീഡ് നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടിയാൽ എ എന്ന പോയിൻ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റിലുള്ള പോയിൻ്റാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഏതായാലും എം ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി എ സ്ക്വയർ എന്ന ജനറൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാറ് എച്ച് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എൽ ആയിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നതും മറ്റു പല പ്രോബ്ലങ്ങളിലേക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് കോസ്തിറ്റ ഈക്വൽ ടു എൽ മൈനസ് എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്കാണ് ആ എഞ്ചിൻ എത്തിക്കുന്നത് ഇതിന് എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം പവർ എന്നാൽ വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് വർക്ക് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ എം ജി എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ഒരു വസ്തുവിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ വർക്ക് ഡൺ എം ജി എച്ച് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പി ഈക്വൾ ടു എം ജി എച്ച് ബൈ ടി ടി ഈക്വൾ ടു എം ജി എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പി മാസുണ്ട് ഹൈറ്റുണ്ട് പവർ കിലോ വാട്ടിലാണ് വാട്ടിലേക്ക് മാറ്റണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ടൈം കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി ഒരു വസ്തുവിനെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു അത് എന്തുമാത്രം ഹൈറ്റിലെത്തുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ പകുതിയായി മാറുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തുവിനെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ മേലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറഞ്ഞു വരും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടി വരും ഇവിടെ എറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ പകുതി കൈനറ്റിക് എനർജി ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പകുതി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയായി മാറി എന്ന് എറിയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഈ വസ്തുവിന് കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും കൈനറ്റിക് എനർജി കുറേശ്ശെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയായി മാറും ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് എറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ പകുതി കൈനറ്റിക് എനർജി ആകുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എത്ര എന്ന് പകുതി കൈനറ്റിക് എനർജിയായി മാറി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ പകുതി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയായി മാറി എന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എം ജി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഹൈറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് വസ്തുവിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി
വി എറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി നാലാമത്തെ ചോദ്യം എം മാസ് ഉള്ള ഒരു കാറിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ റോഡിലൂടെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കാരൻ്റെ മോഷൻ യൂണിഫോം അല്ല കാരൻ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് പവറാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ ആൽഫ എന്നാണ് ചോദ്യത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ രൂപത്തിലോ മറ്റോ മോഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഒരു വാഹനത്തെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ വാഹനത്തെ ലെവൽ റോഡിലൂടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആക്സലറേഷനോട് കൂടിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ആക്സലറേഷന് വേണ്ട ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ആർ പ്ലസ് എം ആൽഫ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഉള്ളതിനാൽ എൻജിൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ഫോഴ്സ് ഫോർ ആക്സലറേഷൻ അതാണ് മാസിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എം ആൽഫ സോ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ബൈ ദി എൻജിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് എം ആൽഫ പവർ ആണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സിനെ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള വസ്തുവിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിലൂടെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിനർത്ഥം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എം ജി എന്ന രൂപത്തിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടെത്തി അതിനെ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പവർ കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എയർ അൻപത് ലിറ്ററിൽ നിന്നും നൂറ്റൻപത് ലിറ്ററായി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ എയറിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ വർക്കാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് വർക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ പ്രഷർ ഇൻ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫോഴ്സിന് പകരം പ്രഷർ ഇൻ ടു ഏരിയ എന്ന് കൊടുക്കാം ഏരിയ ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ചേഞ്ച് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ പ്രഷറിനെ വോളിയം ചേഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് ലിറ്ററിൽ നിന്ന് അമ്പത് ലിറ്റർ മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ ലിറ്ററിനെ ടെൺ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണം പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടെൺ റേസ്റ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പാസ്കലിലേക്കും മാറ്റണം പ്രഷറിനെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വർക്ക് കിട്ടും ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ലിറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടെൺ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്കും പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ളതിനെ ടെൺ റേസ് ടു ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പാസ്കലിലേക്കും മാറ്റണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് വർക്ക് കണ്ടെത്താനാണ് അതിനിടയിലുള്ള ഏരിയ കണ്ടാൽ മതി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ മുതൽ സിക്സ് വരെയുള്ള വർക്കാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടി സം ചെയ്താലേ ടോട്ടൽ വർക്ക് കിട്ടും സീറോ മുതൽ സിക്സ് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ കേസിംഗ് ഓഫ് എ റോക്കറ്റ് ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് ബേൺസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഹീറ്റ് എനർജി റിക്വയർഡ് ഫോർ ബേണിംഗ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ആ റോക്കറ്റിൻ്റെ കേസ് കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായ എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചോ
പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ രണ്ട് രൂപത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് രണ്ട് കേസിലും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇയാൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആ വസ്തുവിലെത്തുമ്പോൾ ഫോഴ്സും വസ്തുവിൻ്റെ വെയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യ കേസിൽ ഇയാൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് വസ്തുവിൻ്റെ വെയ്റ്റിന് ഈക്വലായിരിക്കും മുകളിലേക്കായിരിക്കും വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായി വരുന്നതിനാൽ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത വർക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇയാൾ ഈ വസ്തുവിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇയാൾ ചരടിലൂടെയാണ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചരടി ചരടിലൂടെ ഇയാൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് വസ്തുവിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലേക്കാണ് ചരടിലൂടെ ഇദ്ദേഹം അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ആ വസ്തുവിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലേക്കായിരിക്കും വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും മുകളിലേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വർക്ക് സീറോ അല്ല നോൺ സീറോ വർക്കാണ് ആദ്യ കേസിൽ വർക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യ കേസിൽ വർക്ക് ഡൺ സീറോയുമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അമ്പത് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ഒരു ബുള്ളറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് പ്ലൈവുഡിലേക്ക് ഫയർ ചെയ്തു പ്ലൈവുഡിലൂടെ തുളച്ചു കയറി ബുള്ളറ്റ് പുറത്തേക്ക് എമേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എമേജിങ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി വന്ന് തട്ടിയപ്പോഴുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ബാക്കിയുള്ളത് പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എമർജ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എമർജ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്പീഡാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത് വി ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ വാല്യൂ കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ചോദ്യത്തിലുണ്ട് കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടെൻ റൂട്ട് ടെൻ എന്നുള്ളത് ത്രീ പോയിൻ്റ് ടു ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കൈനറ്റിക് എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനർത്ഥം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ബാക്കി പത്ത് ശതമാനമാണ് എമേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബുള്ളറ്റിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പിക്ക് ദി ഓഡ് വൺ ഔട്ട് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടത് കണ്ടെത്തണം ഒന്നാമത്തത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് എയർ ഓൺ എ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പെൻറ്റുലം ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ഇറ്റ് ടു റെസ്റ്റ് അത് നെഗറ്റീവ് വർക്കായിരിക്കും റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കേസിലെ വർക്ക് ഡൺ നെഗറ്റീവ് രണ്ടാമത്തത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എൻ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി മൂവിങ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി എലോങ് എയർ ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത വർക്ക് ഈ കേസിൽ പോസിറ്റീവാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ബോഡിക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കേസ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ അത് നെഗറ്റീവായിരിക്കും നാലാമത്തെ കേസ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വെൻ എ ബക്കറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ വെൽ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ റോ ടൈറ്റ് ഇറ്റ് ദി ബക്കറ്റ് ഇവിടെ ബക്കറ്റിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മുകളിലേക്കാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് താഴേക്കാണ് അതിനാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത വർക്ക് ഈ കേസിൽ നെഗറ്റീവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസിലും മൂന്നാമത്തെ കേസിലും നാലാമത്തെ കേസിലും വർക്ക് ഡൺ നെഗറ്റീവാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മാത്രം വർക്ക് ഡൺ പോസിറ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് ഓഡ് വൺ ആയ
രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് സീറോ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം റെസ്റ്റിലായിരിക്കും എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റം സീറോ ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അവയുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് സാധ്യതകളാണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും റെസ്റ്റിലായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ റിസൾട്ടൻ മൊമെൻറ്റം സീറോ ആയിരിക്കും ഇതാണ് എ എന്ന് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനി രണ്ടാമത്തത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് സീറോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൈനറ്റിക് എനർജി സ്കേലാറാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കാണുക എന്നുള്ളത് മീനിങ്ലെസ് ആണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആയാൽ അതിനർത്ഥം അതിലെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ മീൻസ് പാർട്ടിക്കിളെല്ലാം റെസ്റ്റിലായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബി ഇംപ്ലായിസ് എ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ അതിനർത്ഥം സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ അതിനർത്ഥം സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റം സീറോ അതിനർത്ഥം റിസൾട്ടൻ മൊമെൻറ്റം സീറോ അപ്പോൾ ബി ഇംപ്ലൈസ് എ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റാണ് എ ഇംപ്ലൈസ് ബി എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് കാരണം ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ റിസൾട്ടൻ മൊമെൻറ്റം സീറോ ആയി എന്ന് കരുതി ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം സീറോ ആകണമെന്നില്ല മൊമെൻറ്റം സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും സീറോ നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ ഒരിക്കലും ബിയെ തരുന്നില്ല പക്ഷേ ബി നമുക്ക് എ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ തരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ഫോമിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പത്ത് മീറ്റർ എലോങ് വൈ ആക്സിസ് എന്നാണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം ടെൻ ജെ എന്ന് കൊടുക്കണം വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതിനാൽ ടെൻ ജെ എന്നിട്ട് ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണണം കോഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ഐ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ജെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം എം മാസുള്ള ഒരു ബോഡി ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് ടു എം മാസുള്ള സ്റ്റേഷനറി ബോളുമായിട്ട് കൊളീഷൻ നടത്തുന്നു കൊളീഷന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ബോൾസ് ഒരുമിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള ഈ കമ്പൈൻഡ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം എം ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് സീറോ രണ്ടാമത്തത് റെസ്റ്റിലായതിനാൽ ഈക്വൾ ടു ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള മൊമെൻറ്റം കൊളീഷന് ശേഷം ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരുമിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാസ് എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ മാസ് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ മാസ് എം പ്ലസ് ടു എം ഇൻറ്റു വി ആ വി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു ബോഡി പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള സ്റ്റേഷനറി ബോഡിയുമായിട്ട് കൊളീഷൻ നടത്തുന്നു കൊളീഷന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ബോ വസ്തുക്കളും സ്റ്റിക് ടുഗദർ ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി കോമ്പോസിറ്റ് മാസാണ് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള കോമ്പോസിറ്റ് ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി കണ്ടെത്തുന്നു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ രണ്ടാമത്തത് റെസ്റ്റിലാണ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് എടുക്കാൻ കാര്യം കൊളീഷന് ശേഷം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ വി കണ്ടെത്തി ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞത് കോമ്പോസിറ്റ് ബോ
കൊളീഷന് മുന്നേയുള്ള മൊമെൻറ്റം ഈക്വൽ ടു കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള മൊമെൻറ്റം കൊളീഷന് മുന്നേ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലും ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലായിരുന്നു ഒരു ബോഡിക്ക് മാത്രമേ കൊളീഷന് ശേഷം മൊമെൻറ്റം ഉള്ളൂ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൊളീഷന് ശേഷം ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലങ്ങളിലും കൊളൈഡിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്റ്റിക് ടുഗതറാണ് ഒരുമിച്ചാകുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരേ മാസുള്ളവയാണ് ഒരു ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് വെട്ടക്സിലായിട്ടാണ് ഇവ ഉള്ളത് ഇവ മൂന്നും ഒരേ സ്പീഡോടുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിൽ പോയി കൊളീഷൻ നടത്തുന്നു സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ ജി കൊളീഷന് ശേഷം എയിൽ നിന്ന് പോയ പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിലാകുന്നു ബിയിൽ നിന്നുള്ള പോയ പാർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ പാത്ത് റീട്രേസ് ചെയ്യുന്നു പോയ പോലെ തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിയിൽ നിന്ന് പോയ പാർട്ടിക്കിളിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൊളീഷന് ശേഷം ഇവിടെ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും മാസ് സെയിമാണ് അവയുടെ സ്പീഡ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിമാണ് ഇതിനർത്ഥം കൊളീഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും മൊമെൻ്റത്തിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിമാണ് എന്ന് മൊമെൻ്റത്തിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മൂന്നിനും ഒരുപോലെയാണ് സെൻട്രോയിഡിലേക്ക് ലാക്കാക്കിയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളീഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസുകളുടെ മൊമെൻറ്റങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി വീതം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം കൊളീഷന് മുന്നേയുള്ള മൂന്നിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വരാനുള്ള കാര്യം ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിലേക്കാണ് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിലുള്ളതിനാൽ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളത് അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വീതമാണെങ്കിൽ അവയുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അതിനാൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ കൊളീഷന് മുന്നേയുള്ള റിസൾട്ട് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം സീറോ ആയിരിക്കും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അനുസരിച്ച് കൊളീഷന് മുന്നേയുള്ള റിസൾട്ട് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം സീറോ ആണെങ്കിൽ കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ട് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റവും സീറോ ആയിരിക്കും എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ട് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം സീറോ ഇതിനകത്ത് എയുടെ മൊമെൻറ്റം സീറോ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ബിയുടെയും സിയുടെയും റിസൾട്ട് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം സീറോ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം സീറോ ആകണമെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റം ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം സോ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു മൊമെൻറ്റം ഓഫ് സി ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന് മാസ് സെയിം ആയതിനാൽ മൊമെൻറ്റം ഈക്വൽ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ആകണം ബിയുടെയും സിയുടെയും കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള വെലോസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കണം ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം എങ്കിലേ അവയുടെ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റെ സീറോ ആകൂ കൊളീഷന് ശേഷം ബിയുടെ വെലോസിറ്റി ജിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സിയുടെ വെലോസിറ്റി ബിയിൽ നിന്നും ജിയിലേക്കായിരിക്കണം വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബി ആയിരിക്കണം ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ബി ടു ജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം രണ്ടാമത്തത് കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും എച്ച് വൺ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു വസ്തുവിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ ആണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു താഴെ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കൊളീഷൻ നടത്തി കൊളീഷന് ശേഷം തിരിച്ചു പൊങ്ങുന്ന ഹൈറ്റ് എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് ടു ബൈ എച്ച് വൺ ആയിരിക്കും എച്ച് വൺ കൊളീഷന് മുന്നേ കൊളൈഡ് ചെയ്യാൻ വന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എച്ച് ടു കൊളീഷന് ശേഷം പൊങ്ങുന്ന ഹൈറ്റ് ഈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് ടു ബൈ എച്ച് വൺ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ഇ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു ബൈ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ഇവിടെ ഇ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്
ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ജി എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇവിടെ എനർജി ലോസ് ആവാനുള്ള കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഹൈറ്റ് കൊളീഷന് ശേഷം പൊങ്ങുന്ന ഹൈറ്റ് ആദ്യത്തെ ഹൈറ്റിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഹൈറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനർജിയും കുറയുന്നു എം ജി എച്ച് വൺ മൈനസ് എം ജി എച്ച് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ജി എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഇക്വേഷനിൽ എച്ച് വണ്ണിന് പകരം എച്ച് ടുവിന് പകരം പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എച്ച് വൺ എന്ന് കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബ് എ വറ്റിക്കലുമായിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ചോദ്യത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് അത് ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ബോബുമായിട്ട് കൊളീഷൻ നടക്കുന്നു അത് ഒരു ഹൊറിസോണൽ ടേബിളിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബി എന്ന ബോബ് ആദ്യത്തെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബ് എയും രണ്ടാമത്തത് ബോബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെയും ബിയുടെയും മാസ് സെയിം ആണ് ബി റെസ്റ്റിലാണ് എ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയും റെസ്റ്റിലാണ് പക്ഷേ ബിയുമായിട്ട് കൊളീഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എയ്ക്ക് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാകും ഇവിടെ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള കൊളീഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ കൊളീഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇലാസ്റ്റിക് വൺ ഡയമെൻഷണൽ കൊളീഷനിൽ കൊളീഷന് ശേഷം കൊളൈഡിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അവയുടെ വെലോസിറ്റികൾ പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇവിടെ കൊളീഷന് തൊട്ട് മുന്നേ എയ്ക്ക് സ്പീഡുണ്ട് ബിക്ക് സ്പീഡില്ല ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ കൊളീഷനാണ് രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും മാസ് സെയിം ആണ് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതിനാൽ കൊളീഷന് ശേഷം വെലോസിറ്റികൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും എയുടെ വെലോസിറ്റി ബിക്ക് കൊടുക്കും ബിയുടെ വെലോസിറ്റി എയ്ക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ബി മൂവ്സ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ നാലാമത്തെ ചോദ്യം സ്പ്രിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ട് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ കേവണു കെ ടു രണ്ടും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു ഏതുവരെ അവയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ആകുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്പ്രിങ്ങിലെ എനർജിയും രണ്ടാമത്തെ സ്പ്രിങ്ങിലെ എനർജിയും ഈക്വൽ ആണ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഫോഴ്സുകൾ എഫ് വൺ എഫ് ടു ആണെങ്കിൽ എഫ് വൺ എഫ് ടു തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് എനർജി കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങളാണ് ബോർഡിനകത്തുള്ളത് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഹാഫ് എഫ് എക്സ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എഫ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഫോഴ്സ് ഇല്ലാത്ത എനർജി കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തത് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത എനർജി കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇല്ലാത്ത എനർജി കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന് പകരം എഫ് ബൈ കെ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനായ ഹാഫ് എഫ് സ്ക്വയർ ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടും ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കെക്ക് പകരം എഫ് ബൈ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനായ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എഫ് എക്സും കിട്ടും നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എഫ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ കാരണം ഫോഴ്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സുകളുടെ റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് എനർജി സെയിം ആണ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് യു ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് എഫ് സ്ക്വയർ ബൈ കെ എന്ന ഇക്വേഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് യു രണ്ട് കേസിലും സെയിം ആണ് കെ വൺ കെ ടു എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്നെടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സുകളുടെ റേഷ്യോ കിട്ടും അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ബോഡി വീഴുകയാണ് അങ്ങനെ ബോഡി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ്ങിനുണ്ടാകുന്ന കമ്പ്രഷൻ എക്സ് ആണ് ഈ ബോഡി ടു എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വീണത് എങ്കിൽ സ്പ്രിങ്ങിനുണ്ടാകുന്ന കമ്പ്രഷൻ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്നും എച്ച് ഹൈറ്റിലായിട്ടാണ് ബോഡി ഉള്ളത് ആ ബോഡിയെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറയും സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് കൊളീഷൻ നടത്തുമ്പോൾ 
ബോഡിക്ക് എന്തുമാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണോ കുറവ് വന്നത് അത്രയും സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഡിക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദി ബോഡി ഡ്രോപ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദി സ്പ്രിങ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ബോഡി ആ ബോഡിക്കുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിക്രീസ് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ്ങിനുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എം ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എം ജി ഇൻറ്റു ടു എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനുകൾ പരസ്പരം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സ് ഡാഷ് കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എം മാസമുള്ള ഒരു ബോഡിയെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ആ സ്പ്രിങ്ങിന് മുകളിലായിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ബോഡിയെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ബോഡി വന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായിട്ട് കൊളീഷൻ നടത്തി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും ബോഡി വന്ന് കൊളീഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ബൈ കോമൺ സെൻസ് സ്പ്രിങ് ഒരൽപ്പം താഴേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യും സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടെത്താനാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ബോഡിയുടെ ഡിക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലുള്ള ഡിക്രീസ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് താഴേക്ക് പോകണം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് താഴേക്ക് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിന് കൂടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമും താഴേക്ക് പോകുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് മുകളിലുള്ള ഈ ബോഡിയും താഴേക്ക് പോകുന്നു സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് കൊളീഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് താഴേക്ക് പോയി സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് കൊളീഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം സ്പ്രിങ്ങിന് എത്രയാണോ കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് വീണ്ടും നമ്മുടെ ബോഡി താഴേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്കുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എച്ച് പ്ലസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഡിക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എം ജി ഇൻ്റെ എച്ച് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതുപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കെ ആയിരിക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണ് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇത് എക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ആ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായ ആൻസർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എക്സ് കണ്ടെത്താനുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ രൂപീകരിച്ച് അത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിനൊരുപാട് സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളതിനാൽ ആക്യുറസി അല്പം കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ എക്സ് കണ്ടെത്തേണ്ട ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവിടെ എച്ച് പ്ലസ് എക്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായി എച്ച് പ്ലസ് എക്സിന് പകരം എച്ച് എന്ന് മാത്രമേ എടുക്കൂ എക്സ് കണ്ടെത്താനുള്ള സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എടുക്കേണ്ടത് എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നാല് ഐഡൻറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള റെയിൽവേ ട്രക്കുകൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും മാസ് എം ആണ് കപ്പൽ ടുകൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് സർഫസിലാണ് അവ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാലെണ്ണമുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും മാസ് എം ഇവയിലേക്ക് ടു എം മാസുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ട്രക്ക് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിൽ വന്ന് തട്ടുകയാണ് നാലെണ്ണം ഒരേ മാസാണ് എം വീതം റെസ്റ്റിലാണ് ഇതിലേക്ക് ടു എം മാസുള്ള അഞ്ചാമ
ഈ അഞ്ച് ട്രക്കുകൾ ഒരുമിച്ചായി മാറുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ അറസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന നാലെണ്ണം അതിലേക്ക് അഞ്ചാമത്തത് വന്ന് കൊളീഷൻ നടത്തി അഞ്ചാമത്തതും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാലാമത്തതും കൂടി ചേർന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് കൊളീഷന് ശേഷം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സീറോ പ്ലസ് ടു എം ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതാണ് കൊളീഷന് മുന്നേയുള്ള മൊമെൻറ്റം നാല് ട്രക്കുകൾ റെസ്റ്റിലായതിനാൽ മൊമെൻറ്റം സീറോ അഞ്ചാമത്തെ ട്രക്കിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ടു എം ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു എം ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ കൊളീഷന് ശേഷം ഈ അഞ്ച് ട്രക്കുകൾ ഒരുമിച്ചായി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാസ് ഫോർ എം പ്ലസ് അഞ്ചാമത്തതിൻ്റെ മാസമായ ടു എം ഫോർ എം പ്ലസ് ടു എം ഇൻറ്റു വി ആ വി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ടോയ് ഗണ്ണിനെ പറ്റിയാണ് അതിനകത്തൊരു സ്പ്രിങ്ങും ഒരു റബ്ബർ ഡാറ്റുമുണ്ട് റബ്ബർ ഡാറ്റിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച സ്പ്രിങ് റിലീസ് ചെയ്താൽ അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗണ്ണിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം സ്പ്രിങ്ങിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യണം സ്പ്രിങ്ങിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് വർക്ക് ചെയ്യണം സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ആയിരിക്കും റിലീസ് ചെയ്താൽ സ്പ്രിങ്ങിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് അതായത് സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്ന എനർജി റിലീസ് ആകുന്നു ആ എനർജി റബ്ബർ ഡാറ്റിന് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ റബ്ബർ ഡാറ്റ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുന്നു അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്നും എനർജി റബ്ബർ ഡാറ്റിന് കിട്ടിയിട്ടാണ് റബ്ബർ ഡാറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ എം ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നുള്ളത് റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റബ്ബർ ഡാറ്റ് മേലോട്ട് പൊങ്ങുന്ന ഹൈറ്റ് എക്സ് എന്നുള്ളത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സ്പ്രിങ്ങിനുണ്ടായിരുന്ന കമ്പ്രഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എം ജി എച്ച് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സ്പ്രിങ്ങിനുണ്ടാകുന്ന കമ്പ്രഷൻ എക്സ് ഡാഷ് എന്നെടുത്തുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ റിലീസ് ചെയ്താൽ റബ്ബർ ഡാറ്റ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുന്ന ഹൈറ്റ് എച്ച് ഡാഷ് ആദ്യ കേസ് എം ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എം ജി എച്ച് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എം ജി ക്യാൻസലായി പോകും ഹാഫ് കെ ക്യാൻസലായി പോകും അവസാനം എച്ച് ഡാഷ് എച്ച് എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് ഇവയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എച്ചും എക്സും എക്സ് ഡാഷും തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡാഷാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ കെ വണ്ണും കെ ടുവും അവ ഒരേ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരേ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് കെ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ടു എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ വർക്കിനെ പറ്റിയാണ് ചോദ്യം ഏതിലാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് വർക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ എനർജി കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വേണ്ടത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എഫ് സ്ക്വയർ ബൈ കെ എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സെയിം ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം കെ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ടു എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എഫ് സ്ക്വയർ ബൈ കെ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഡബ്ല്യു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ആൻസറും കിട്ടും എക്സ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം കമ്പ്രഷൻ എത്രയാണ് എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് ദി ടു സ്പ്രിങ്സ് ആർ സ്ട്രെച്ച് വിത്ത് ദി സെയിം എക്സ്റ്റെൻഡ് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരേ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഇതേ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിനെ ഒരേ എക്സ്റ്റെൻഡിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താൽ സ്പ്രിങ്ങിനുണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റെൻഷൻ രണ്ട് കേസിലും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡബ്ല്യു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കെ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ
സെയിം എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെ പറ്റി ചോദ്യത്തിലുണ്ട് ഫോഴ്സിനെ പറ്റി ചോദ്യത്തിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫോഴ്സ് ഇല്ലാത്ത വർക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായി ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിലെത്താൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങുകളാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ കേവണം കേറ്റവും ദേ ആർ എക്സ്റ്റൻഡ് ത്രൂ ദി സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഇലാസ്റ്റിക് എനർജികളുടെ റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട് എനർജിയാണ് വേണ്ടത് എനർജി കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയതിനാൽ ഇ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കെ ഇ വൺ ബൈ ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ബൈ കെ ടു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങുകളാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ത്രീ തൗസൻഡ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് വിത്ത് സെയിം ഫോഴ്സ് ചോദ്യത്തിൽ ഒരേ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നു സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ റേഷ്യോ ആണ് വേണ്ടത് ഫോഴ്സും സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എഫ് സ്ക്വയർ ബൈ കെ എനർജി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ കെ സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത എനർജി യു എന്ന സിമ്പൽ കൊണ്ടും ഇ എന്ന സിമ്പൽ കൊണ്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായിരുന്നാലും ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടും സ്ട്രെച്ച്ഡ് വിത്ത് ദി സെയിം ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതിനാൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എഫ് സ്ക്വയർ ബൈ കെ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് സീറോ പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർ എം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലാണ് അത് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പീസുകളായി മാറുന്നുണ്ട് രണ്ട് പീസുകൾക്ക് ഒരേ മാസാണ് എം വീതം ഇവ രണ്ടും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലോഷന് ശേഷം പോകുന്നത് ഒരേ സ്പീഡോടു കൂടി ഫോർ എം മാസുള്ള ഒരു ബോഡി എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പീസുകളായി മാറുന്നു ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ മാസ് എം രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ മാസ് എം മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ മാസ് അപ്പോൾ ടു എം എന്ന് വരും ഇതിൽ ഈക്വൽ മാസുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഈക്വൽ സ്പീഡോടു കൂടി പരസ്പരം പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് പോകുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ്പ്ലോഷൻ കൊണ്ട് റിലീസ് ചെയ്ത മൊത്തം കൈനറ്റിക് എനർജി അതിവിടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അപ്ലൈ ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള എക്സ്പ്ലോഷൻ എക്സ്പ്ലോഷന് കൊളീഷൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കാറ് എക്സ്പ്ലോഷന് ശേഷമുള്ള മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ ബോഡി റെസ്റ്റിലായിരുന്നു എക്സ്പ്ലോഷന് മുന്നേയുള്ള റിസൾട്ടൻ മൊമെൻറ്റം സീറോ അങ്ങനെ വന്നാൽ എക്സ്പ്ലോഷന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ടൻ മൊമെൻറ്റവും സീറോ ആയിരിക്കും മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് സീറോ ആകണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് മൂന്നാമത്തതിന് ഈക്വൽ ആകണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആകണം ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ മാസ് ഈക്വലായ രണ്ടെണ്ണം പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ മൊമെൻറ്റം റൂട്ട് ഓഫ് എം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇത് മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് എം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എം ത്രീ വി ത്രീ റൂട്ട് ഓഫ് എം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് റൂട്ട് ടു എം വി എന്നെഴുതാം ഈക്വൽ ടു എം ത്രീ വി ത്രീ റൂട്ട് ടു എം വി ഈക്വൽ ടു മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ മാസ നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ടു എം 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി വി വി ത്രീ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു വി ബൈ ടു മീൻസ് വി ബൈ റൂട്ട് ടു ഇനി ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പ്ലോഷൻ കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടായ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വൺ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് എം ടു വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് എം ത്രീ വി ത്രീ സ്ക്വയർ എം വണ്ണിന് പകരം എം വി വണ്ണിന് പകരം വി എം ടുവിന് പകരവും എം വി ടുവിന് പകരവും വി എം ത്രീക്ക് പകരം ടു എം വി ത്രീക്ക് പകരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ വി ബൈ റൂട്ട് ടു
ടു വി വെലോസിറ്റിയോടു കൂടി വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലാണ് കൊളീഷൻ നടക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ അപ്പോൾ കൊളീഷന് മുന്നേയുള്ള റിസൾട്ട് മൊമെൻറ്റം വെക്ടർ ഫോമിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എം വി അത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പോകുന്നതിനാൽ എം വി ഐ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒന്നാമത്തെ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ വെക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനായി രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ മാസ് ത്രീ എം ആണ് വെലോസിറ്റി ടു ബി ആണ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ത്രീ എം ഇൻറ്റു ടു ബി അത് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ജെ എന്ന ലെറ്റർ ജെ എന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം എം വി ഐ പ്ലസ് സിക്സ് എം വി ജെ എന്ന് കിട്ടും കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള മൊമെൻറ്റം കൊളീഷന് മുന്നേയുള്ള മൊമെൻറ്റത്തിന് ഈക്വൽ ആകണം ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം സോ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതിയതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എം വി ഐ പ്ലസ് സിക്സ് എം വി ജെ ഇനി കൊളീഷന് ശേഷം ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരുമിച്ചാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എം പ്ലസ് ത്രീ എം ഇൻറ്റു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അത് എം വി ഐ പ്ലസ് സിക്സ് എം വി ജെക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു എം വി ഐ പ്ലസ് സിക്സ് എം വി ജെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഫോർ എം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ഫോർ വി ഐ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു വി ജെ എന്ന് കിട്ടും എം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവ തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലുള്ള പോലെ റെക്റ്റാംഗുളർ ഹൈപ്പർബോള ഷേപ്പിലായിരിക്കും കെയും എല്ലും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ന്യൂട്രോണും ഡ്യൂട്രോൺ ഡ്യൂട്ടീരിയം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്രോൺ തമ്മിലുള്ള കൊളീഷനാണ് ന്യൂട്രോണും ഡ്യൂട്ടീരിയവും തമ്മിലുള്ള കൊളീഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ഡ്യൂട്ടീരിയം കൊളീഷന് മുന്നേ ഡ്യൂട്ടീരിയം റെസ്റ്റിലായിരുന്നു റെസ്റ്റിലുള്ള ഡ്യൂട്ടീരിയവുമായിട്ട് ന്യൂട്രോൺ വന്ന് കൊളീഷൻ നടക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഡ്യൂട്രോണും ന്യൂട്രോണും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും മീൻസ് കൊളീഷന് ശേഷം രണ്ടിനും കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ഡ്യൂട്ടീരിയമാണ് എന്നാൽ അത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഡ്യൂട്രോണിന് കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി എത്ര എന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ കൊളീഷന് മുന്നേയുള്ള ന്യൂട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടും ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ട് അതിന് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫേർ ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഡ്യൂട്രോൺ ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ബിഫോർ കൊളീഷൻ കാരണം ഇവിടെ കൊളീഷന് മുന്നേ ന്യൂട്രോണിന് മാത്രമേ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ളൂ കൊളീഷന് ശേഷം ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനും ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്നാൽ ഡ്യൂട്രോൺ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനും ന്യൂട്രോണിനും കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകും അതിനർത്ഥം കൊളീഷൻ കൊണ്ട് ന്യൂട്രോൺ അതിനടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജിയിലെ ഒരു പാർട്ട് ഡ്യൂട്രോണിന് കൈമാറി എന്തുമാത്രം എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് എനർജിയാണ് കൈമാറിയത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇക്വേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഡ്യൂട്രോൺ ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ബിഫോർ കൊളീഷൻ ആണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് എം ആയിട്ട് എടുക്കണം ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിൻ്റെ അഥവാ ഡ്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് ടു എം ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ തിയറി ക്ലാസ
കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ